যে ক্লাসটা নেব সেটা হচ্ছে ট্রিপল ই ফাইনাল সেমিস্টারের অডিও ভিডিও ক্লাস তো আমি এর আগের একটা ভিডিওতে মনোক্রম টিভির ট্রান্সমিটার সম্বন্ধে আমি বলেছিলাম তো আজকে আমি সেই জিনিসটা রিক্যাপ করব এবং তার সঙ্গে রিসিভার পোরশনটাকেও তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেব তো চলো দেরি না করে শুরু করি তো এখানে আমি একটা ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকেছি দেখতে পাবে ভালো করে যে বেসিক মনোক্রম টিভি ট্রান্সমিটার বেসিক মনোক্রম টিভি ট্রান্সমিটার তো ট্রান্সমিটার সেকশানে কি হয় যদি মনোক্রম টিভি মানে আমরা জানি যে সাদা কালো টিভি তো সাদা কালো টিভিতে যে ট্রান্সমিটার যেখান থেকে ভিডিও সিগন্যালটা ট্রান্সমিট করা হয় কোনো একটা ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে কীভাবে সেটা আমরা জাস্ট দেখব এখন তো যে কোনো ধরনের ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে কি হয় না তো আমাদের যে ক্যামেরা থাকে বা রেকর্ডার যাই বলো না কেন তো ক্যামেরার কি হয় ক্যামেরার যে লাইটটা আছে দেখতে পাচ্ছ এখানে ক্যামেরার মধ্যে কি হয় লাইট পরে এখানে একটা সেন্সার থাকবে সেই লাইট বা ইমেজ যেটা থাকবে সেই কি করবে ইমেজ বা লাইটকে ক্যামেরা ইলেকট্রিক সিগন্যালে কনভার্ট করবে সো এই ইলেকট্রিক সিগন্যালটা কি করবে না তো সেই সিগন্যালটা ভিডিও সিগন্যাল সেই ভিডিও সিগন্যালটা ইকুভ্যালেন্ট টু ইমেজ সিগন্যাল বা লাইট সিগন্যাল যেটা ক্যামেরা লেন্সের মধ্যে পড়ছে তো এই ভিডিও সিগন্যাল মানে যে ভিডিও সিগন্যালটা আসছে সেই ভিডিও সিগন্যালটা ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার কি করবে না তো অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন করবে আমরা জানি যে ভিডিও সিগন্যালটা টেলিভিশন সিস্টেমের মধ্যে অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন হয় আর সাইমানটেনিয়াসলি যে অডিও সিগন্যালটা থাকে এখানে দেখো একটা মাইক্রোফোন আছে মাইক্রোফোনের সাহায্যে যে ইমেজটা নিচ্ছ সেই ইমেজেরই একটা যে সাউন্ড সিগন্যালটা আছে সেই সাউন্ড সিগন্যালটা কিন্তু আসবে হচ্ছে অডিও অ্যাম্পলিফায়ার যে শব্দটা তুমি গ্রহণ করছো মাইক্রোফোনের সাহায্যে সেটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট হবে এবং সেই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করবে অডিও অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে তারপর আসবে হচ্ছে এফ এম মডুলেটিং অ্যাম্পলিফায়ার আমরা জানি যে অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন হচ্ছে ভিডিওর ক্ষেত্রে আর ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন হয় হচ্ছে অডিও সিগন্যালের ক্ষেত্রে তো সেম জিনিসই হচ্ছে তো আমরা আগে জাস্ট ভিডিওর সিগন্যালের কথা আমি বলে নিই আমি এখান থেকে অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন ভিডিওর ক্ষেত্রে হচ্ছিলো আর এখানে ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশনের হচ্ছিলো অডিওর ক্ষেত্রে তো অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন কি হচ্ছে না তো যে সিগন্যালটা তৈরি হলো সেটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে সেই সিগন্যালটাকে পাঠাতে হবে এটা হচ্ছে আমার মেন টার্গেট সেম টু সেম ফ্রিকোয়েন্সি মডুলেশন যেটা হলো অডিওর ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু তারপরে আসবে হচ্ছে এফ এম সাউন্ড ট্রান্সমিটার মানে এবার এটা রেডি হয়ে গেছে এবার ট্রান্সমিটারের সাহায্যে সেটা ট্রান্সমিট করতে হবে তো সেটা কি হবে না তো আমার তো অডিও একটা সেপারেশন করা আছে আর এদিক থেকে ভিডিও মডুলেটিং হয়ে বসে রয়েছে এইখানে যে জিনিসটা হয় এখানে একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল তৈরি করতে হয় তো তার জন্য একটা ক্রিস্টাল অসিলেটার দরকার হয় সেই ক্রিস্টাল অসিলেটারের যে অসিলেশন মানে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা তৈরি করছে সেটা আরও বুস্ট করা হয় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ারের সার্চ এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাম্পলিফায়ার কি করছে না তো পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে তো সেই সিগন্যালটাকে পাঠাচ্ছে এই পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে কি হচ্ছে না তো এম সিগন্যালটা পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে যাচ্ছে এবং সেটা আরও বুস্ট করছে বুস্ট করে কি হচ্ছে কম্বাইন হচ্ছে কোথায় কম্বাইন হচ্ছে এদিক থেকে ভিডিও সিগন্যাল চলে যাচ্ছে আর এদিক থেকে অডিও সিগন্যাল চলে যাচ্ছে এখানে কম্বাইন হয়ে অ্যান্টেনার সাহায্যে সেটা ব্রডকাস্টিং স্টেশনে অ্যান্টেনার সাহায্যে সেটা ট্রান্সমিট করছে সিগন্যাল মধ্যে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটার সেকশান ওকে আমি এটা আগেও বলেছি আজকেও একটা বার ডিকআপ করে দিলাম এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মনোক্রম টিভির রিসিভার দেখো ব্লক ডায়াগ্রাম অফ মনোক্রাম টিভি রিসিভার ঠিক আছে তো এখানে দুটো আমি ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকেছি ভালো করে দেখতে পাবে ওপরে ওপরের একটা বড় যে পোর্শনটা আছে দেখতে পাচ্ছ সেটা একটা ব্লক ডায়াগ্রাম আর অর দিয়ে দেখো এখানে একটা অর দিয়ে আমি নিচে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম করেছি ঠিক আছে একই জিনিস দুটো ভাবে করা যেতে পারে ঠিক আছে তো এটা ওপরে যে জিনিসটা আছে সেটা ভেঙে ভেঙে বলা আছে পোর্শন ওয়াইজ আর নিচে যে অংশটা আছে সেটা জাস্ট ব্লক ডায়াগ্রামে জিস্ট করে এবং কম্প কম্পোজিট 
করে সেই জিনিসটা বলা আছে তো এখানে আমি ছোট জিনিস থেকে স্টার্ট করি দেখো অর যে পোর্শনটা আমি বুঝিয়েছি এর আমরা কি হলো যে ট্রান্সমিশন সেকশানে ট্রান্সমিট করছে অ্যান্টেনার থ্রু দিয়ে এখানে রিসিভার অ্যান্টেনা একটা থাকে সেই রিসিভার অ্যান্টেনা কি করবে না তো সিগন্যালটাকে রিসিভ করবে সেই রিসিভারে যে সিগন্যালটা আছে একটা তার সঙ্গে একটা টিউনার থাকবে সেই টিউনারের কাজ কি যে ফ্রিকুয়েন্সিটা ভিডিও অডিও সিগন্যালটা যে টিভির যে অডিও ভিডিও সিগন্যালটা যেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে ব্রডকাস্টিং স্টেশন থেকে সেটা অ্যান্টেনার মাধ্যমে আসবে হচ্ছে টিউনার অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে টিউনার আর ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ার মানে হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সিটা আসছে সেটাকে টিউন করবে এবং যে ফ্রিকুয়েন্সি বেসের সিগন্যালটা আসছে সেটা টিউন করার পর সেটা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে সেই সিগন্যালটাকে আরও অ্যাম্পলিফাই করবে অ্যাম্পলিফাই করার পর দেখো এখানে দুটো পোর্শনে ভাগ হয়ে গেছে দুটো পোর্শন বলছে সেটা আসবে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে তো টিউনারের পর আসবে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ার এবং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে আসবে তারপরে আসবে হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ারের পরে ভিডিও ডিটেক্টার তো এখান থেকে যে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার আছে সেটাকে বাদ দিয়ে যে ভিডিও সিগন্যাল এবং অডিও সিগন্যাল যেটা আছে সেটা এই জায়গায় এখানেই পাওয়া যায় কিন্তু এখান থেকে ভিডিও সিগন্যাল ভিডিও ডিটেক্টারের মধ্যে যাচ্ছে এই ভিডিও ডিটেক্টারটা থেকে একটা সাউন্ড সিগন্যাল আলাদা হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে হচ্ছে ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে ভিডিও সিগন্যালটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অডিও সিগন্যাল আলাদা হচ্ছে আর এখান থেকে ভিডিও সিগন্যাল আলাদা হচ্ছে এই অডিও সিগন্যালটা স্পিকারের মধ্যে বাসছে আর ভিডিও সিগন্যালটা কোথায় যাচ্ছে না তো পিকচার টিউবের মধ্যে আসছে তো ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার কি করছে না তো এই যে প্রপারলি লুমিনেন্স অ্যাম্পলিফায়ার যেটা অ্যাকচুয়ালি ব্রাইটনেস এবং কন্ট্রাস্টের মাধ্যমে আমাদের পিকচারের মধ্যে শো করছে এবং সেই যে ইমেজ যেটা ট্রান্সমিট হচ্ছে ক্যামেরার যে ইমেজটা আমরা দেখেছিলাম সেই ইমেজটা আমরা পিকচার টিউবে দেখতে পাবো এবং সেই সাউন্ডটাই আমরা স্পিকারের মধ্যে শুনতে পাবো তো এই হচ্ছে বেসিক ব্লক ডায়াগ্রাম ছিল আমরা যদি এই ওপরের ব্লক ডায়াগ্রামটাকে দেখি সেম জিনিসই রয়েছে ভালো করে একবার দেখে নাও ওপরে যে অ্যান্টেনা আছে অ্যান্টেনাটা কি করছে টিউনারে আসছে তাহলে অ্যান্টেনা দেখে যে সিগন্যালটা সে টিউনারে আসছে এবং সেই টিউন করছে প্রপার টিউনিং করছে যে ফ্রিকুয়েন্সি বেসে কোনো পিকচার আসছে से पिक्चर के कैपचार कर कैपचार करार पर इंटर इंटरमिडिएट आई एफ आई एफ मैं इंटरमिडिएट फ्रिकुएन्सि अम्प्लीफायर आसने अडियो भिडियो दोटोई सिगनल मध्य आई भिडियो डिटेक्टर मध्य तर भिडियो डिटेक्टर भिडियो डिटेक्टर थे कि हे दो पोर्सने भाग हो गए आगे देखल तो भिडियो डिटेक्टर थे एक भिडियो अम्प्लीफायर जाए तक भिडियो अम्प्लीफायर और एक हे अडिओते चले जाए ठीक है अडियो ते चले जाए देखिए देखिए दीची अडियोते कथा जा এই যে অডিও এখান থেকে চলে যাচ্ছে সাউন্ড আইএফ ইন্টারমিডিয়েট অ্যাম্পলিফায়ার তাহলে ভিডিও ডিটেক্টার থেকে দুটো পোর্শন ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে অডিও এদিক থেকে অডিওতে চলে যাচ্ছে আর এদিক থেকে ভিডিওতে চলে আসছে এটা পিকচার টিউব আর এটা হচ্ছে স্পিকার তাহলে ওপরের দিকে চলে গেল হচ্ছে স্পিকারে আর নিচের দিক থেকে চলে গেল হচ্ছে পিকচার টিউবে তো ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার কি করছে প্রপার অ্যাম্পলিফিকেশান করে আমাদের পিকচার টিউবে পাঠাচ্ছে এখানে দুটো পোর্শন দেখো এজিসি অটোমেটিক গেন কন্ট্রোল এটার কাজ হচ্ছে কি না তো প্রপার গেন কন্ট্রোল করা এটা অ্যাকচুয়ালি ফিডব্যাক সার্কিট বলতে পারো যে যেটা পাঠাচ্ছে আর যেটা হচ্ছে সেটার সঙ্গে তুলনা করে প্রপার এক্সিকিউশন হয় যে কোনো সিগনালের তার জন্য দেখো প্রত্যেকটা ব্লক ডায়াগ্রামে একটা করে এজিসি সিগনাল চলে গেছে এটার মানে হচ্ছে যে সিনকোনা সিনকোনাইজেশন করা মানে ফিডব্যাক সিস্টেম যে ইনপুট এবং আউটপুটটা ঠিক আছে কি না সেটা যাচাই করার জন্য এজিসি সিগন্যাল প্রত্যেকটা ব্লক ডায়াগ্রামে দেখো চলে গেছে তো এটা আর কিছুই না এটা হচ্ছে কন্ট্রোল টাইপ এক ধরনের কন্ট্রোল দেখো লেখায় আছে অটোমেটিক গেন কন্ট্রোল তো এই কন্ট্রোলার এই প্রত্যেকটা ব্লক ডায়াগ্রামের ইনপুট এবং আউটপুট সেকশানটাকে কন্ট্রোল করে ঠিক আছে তো দেখো তো দেখো এখানে আর একটা জিনিস এসছে সেটা হচ্ছে আর একটা জিনিস যেখানে রয়েছে এই এজিসির মধ্যে সেটা হচ্ছে সিনকোনাইজেশন এবং স্ক্যান ঠিক আছে তো এখানে দেখো এখানে এই যে পোর্শনটা আমি গোল করে রেখে দিয়েছি এখানে একটা পোর্শন আছে যেটাকে সিনকোনাইজেশন এবং স্ক্যান বলছে যে লেখা রয়েছে সিনকোনাইজেশন অ্যান্ড স্ক্যান অ্যান্ড সিনকোনাইজেশন সার্কিট তো এখানে কি হচ্ছে যে ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল যে সেকশানটা আছে আমরা দেখেছিলাম যে একটা পিকচার টিউবের ভার্টিক্যাল এবং হরাইজেন্টাল পাথ রয়েছে 
যেটা কি হচ্ছে ভার্টিক্যালি এবং হরাইজেন্টালি যে ইলেকট্রন বিনটা আছে সেটাকে প্রপার স্প্রেড করে এবং সেটা কতটা কি স্প্রেড করবে না তো যে পিকচারের যে সিগন্যালটা আসছে সেই সিগন্যালটা কি হচ্ছে না তো সিঙ্কোনাইজেশান এবং যে স্ক্যান হচ্ছে প্রপারলি সেই স্ক্যান কিভাবে হচ্ছে না তো স্ক্যান দেখো স্ক্যান সেপারেটার আছে যেখানে এএফসি এটাও এক ধরনের কন্ট্রোলার যেমন এজিসি ছিল এএফসি এক ধরনের কন্ট্রোলার যেটার নাম হচ্ছে অটোমেটিক গেন কন্ট্রোলার গেন কন্ট্রোলার অটোমেটিক গেন কন্ট্রোলার সেই অটোমেটিক গেন কন্ট্রোলারে কি হচ্ছে না তো অটোমেটিক এখানে ফ্রিকুয়েন্সি কন্ট্রোল বলছে এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ফ্রিকুয়েন্সি আমরা ভার্টিক্যালি আর হরাইজেন্টালি যেটা ডিফ্লেকশান প্লেটে পাঠাচ্ছি তার ফ্রিকুয়েন্সি কন্ট্রোল করা হচ্ছে এএফসি এটাও কিন্তু এজিসির মতো একটা কন্ট্রোলার তো সেটা কি হচ্ছে হরাইজেন্টাল অসোলেটারের সাহায্যে হরাইজেন্টাল আউটপুট যাচ্ছে আর হরাইজেন্টাল আউটপুট থেকে যাচ্ছে হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই যেটাকে আমরা ইএইচটি বলছি যে হাই ভোল্টেজটা যাচ্ছে কোথায় না তো আমাদের পিকচার টিউবের ঠিক আছে সেম টু সেম ভার্টিক্যাল সুইপ আছে এবং সেই ভার্টিক্যাল সুইপটা সেম ভাবে এই পোর্শনটা দিয়ে আমরা চলে যাচ্ছে একটা ইয়েতে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে পয়েন্টটা তাহলে আমাদের একটা হরাইজেন্টাল পালস যাচ্ছে এখানে আর একটা হচ্ছে হায়ার্টিক্যাল পার্টস যাচ্ছে এখান থেকে এই দিকে আর দিকে ভিডিও সিগন্যাল যেটা আমাদের ফিলামেন্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এই পদ্ধতির মাধ্যমে কিন্তু মনোক্রম যে টেলিভিশন আছে সেই মনোক্রম টেলিভিশনের রিসিভার কাজ করে থাকে ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারলে আর যদি না বুঝতে পারো আমাকে একবার জানাবে কমেন্ট করে যা কিছু আমি তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করব ঠিক আছে তো এখানেই শেষ করছি থ্যাংক ইউ